最近，我国专家公开了天问一号探测器降落火星的画面，其中有两秒开伞的画面很关键。这两秒，欧空局花了16年都没解决，具体是怎么回事呢？大家好，欢迎收看《迷彩虎》，我是虎哥。2021年是中国航天开始全面建设空间站的一年，在神舟十二号载人飞船发射成功之后。进入到了第二阶段建设工程的中国空间站，目前一切进展顺利，各项工作都在有条不紊的进行当中。而除开空间站的建设以外，中国航天在2021年还有另一项重大成就，引发全世界关注。这便是对火星的探测工程。自打天问一号探测器登陆火星以来，全球的诸多目光便汇聚于中国航天。近日，一段新公开的天问一号火星登陆视频，更是引发了欧洲航天局的密切关注。尽管视频只有短短的两秒，但也就是这短短两秒，却是欧空局花了16年时间都没搞定的成就。近日，中国空间技术专家、神舟飞船设计总师等多位中国航天领域专家，在香港理工大学的专题讲座开始前，播放了一段全新的宣传视频。这段视频中包含有一段长度仅为两秒的片段，记录了天问一号探测器在火星开伞降落的过程。但也就是这两秒的片段，却引发了欧空局的浓厚兴趣，表示密切关注。据外媒报道，欧空局对于中国航天如何实现火星探测器开伞降落十分在意，甚至有专家认为，欧空局会在此领域与中国航天展开一些技术交流与合作。解决困扰了欧空局长达16年的火星探测器开伞降落难题。早在2005年，欧空局便启动了与俄罗斯合作的火星探测 ExoMars 计划，计划将欧空局的火星探测器技术与俄罗斯的重型运载火箭技术相结合，借此完成对火星的探测。该计划原定于2009年展开发射任务，但是时隔多年后的今天。ExoMars 计划依旧没有执行过任何火星探测器的发射，一拖就是16年的时间。之所以会造成如今这种情况，其中的主要原因有两个：钱和技术。而在技术领域上最难以解决的难题，便是欧空局设计的火星探测器长期被开伞降落的难题所困扰，一直未能搞定。与最初计划时的情况不同。实际上，开始原型建造的 ExoMars 计划火星探测器，加上其所搭载的火星车总重量，要比最初设计时超重不少。这就导致欧空局必须修改降落伞的设计，以此来对应更加巨大的重量负载，好让搭载着火星车的火星探测器平安降落至火星地表。通常来说，火星探测器只需要一个主伞即可完成降落。譬如中美两国的火星探测器就皆是如此，但欧空局的火星探测器却使用了两套降落伞的设计，其中每一套降落伞又区分主伞和副伞，这就等同于欧空局设计的火星探测器为四伞结构，复杂程度大大增加。而且两套降落伞开伞还是一前一后，先丢弃一套再开启一套，四伞在四个不同的时间节点启动。稍有误差就会导致火星探测器失控坠毁，操作难度极大，失败概率相当之高。导致这多伞结构的主要原因，乃是欧空局设计的着陆器反冲发动机性能不足，推力不够，在降落阶段无法达到足够的减速指标，因此只能通过更多的降落伞这种无脑堆数量的方式来强行完成减速。但由此带来的最终结果，便是欧空局的火星探测器在实际测试中一而再、再而三的失败，改了又改，还是无法达到预期的可靠率。发射任务就从2009年一直被拖到了今天，也还是没影的事儿。受制于此种困境的欧空局，一直寻求在降落伞方案上取得突破，以革新材料使用减速能力更强的单体降落伞，来精简操作的复杂程度。进而提高火星探测器成功着陆的概率至可接受范围内，但因经费和材料技术上的难题，一样是迟迟无法取得突破。中国天问一号火星探测器最新公开的伞降片段中，就出现了欧空局无法完成的单伞降落方案，这立刻引发了欧空局的浓厚兴趣。在欧空局的官宣表态中。
，甚至不乏严重关注这样的字眼，这足以看出欧空局的兴趣之大。但中国航天是否会在该问题上与欧空局展开合作，目前来看还暂不好说。但考虑到欧空局并未像美国那样对中国航天采取长期禁止合作，乃至是封锁敌视的态度，稍早前一些时候，中国航天也表示过。对中国空间站发来合作请求的名单中包含欧洲。最近又传出了欧洲宇航员正在学习中文，已经开始了与中国空间站展开合作的准备。由此来看的话，中国航天在火星探测领域和欧空局展开一些技术交流和合作，这还是有可能的。兴许未来的某一天，还真能看到欧空局的火星探测器搭乘着俄罗斯的重型运载火箭。用着中国的降落伞技术登上火星地表的一幕。